به نام خدا سلام با ادامه آموزش تحویل سایت در خدمتونیم امروز قصد دارم که یه ذره به پوتر و هدر سایت هم برسم و یه ذره از لحاظ گرافیتی و یکم هم از لحاظ چشمگیر تر بودن سایت هم رو بهتر کنم میام اول سایت هم رو باز میکنم صفحه default.aspx این بروزر هم زدم حالا میخوام شکل کلی سایت هم ببینم من میخوام زیر منو یه حالت اسلاید شو بذارم تقریبا یعنی من از یه چند تا عکس اخبار جدیدم اینجا نمایش داده بشه و پایین سایت هم چند تا بخش میخوام بذارم مثل آخرین مطالب و بربازی تایی مطالب و مثلا آخر نظرت حالا اینا چیزایی که الان تو ذهنمه میام حالا کارم شروع میکنم اول شکل کلی سایت رو ببینیم ما تقریبا طول افقی سایتمون هزار پیکسله از اینجا تا این ته هزار پیکسله پس بعد این پایین یک جدول با طول هزار پیکسل بکشم میخوام بالای این فوتر هم این کار انجام بدم پس باید برم توی مستر پیج هم این کار بکنم این سفر منتظر میشیم بیاد بخش فوتر سایت من اینجاست حالا من میام بالای فوترم یه دونه تیبل یا دیو تعیین کنیم یا تیبل این دفعه تیبل تعریف میکنیم یا همون بهتر ما توی بادی بخش منو رو داشتیم و کانتینر میام یه دونه دیو تعیین میکنم اسمش آیدی شو میذارم همین فوت خوبه بعدش میام اینو به سه بخش باید تقسیمش کنم حالا اول از همه قبل اینکه هر کاری کنیم میم استایلمون رو با میکنیم کانتینر من کجاست این محتوی اینو کپی میکنیم قبل از فوته و اسم اینم فوت میذاریم فوت 
فیکس الان هم سنتر باشه مارجین هم صفر و توب وسط باشه وید هم هزار پیکسل باشه هایت هم 500 پیکسل باشه بکگراند کالر هم سفید نمیخوام باشه بکگراند کالر هم میخوام سفید توسی باشه یه رنگ توسی خیلی روشن باشه لذا F5 و F6 و F6 در نظر میگم چون اینو قبلا یه جا دیگه استفاده کرده بودم فونت فامیلی تاهما سایز کالر بوردر لفت و رایتش هم مناسب سیو و میزنم حالا ریفرش نیمده جان خب این سفر سیف کردیم صفحه فوت رو هم سیف میکنم حالا دوباره ریفرش میکنیم الان باید اینجا به مقدار 500 فیکسل فضا اضافه شد و یه دونه این سایت توسط بله درست اضافه شد خب حالا چیکار کنیمش میام اینجا به سه بخش تقسیم میکنم همین فضایی که دارم و محتوای داخلیش رو پاک میکنم میام داخلش سه تا دیو تعیین میکنم سه تا دیو توش تعیین میکنم دیو اول رو استایلش رو مشخص میکنیم به این صورت باشه که ویدش برابر باشه با سی و یک درصد و فوتش رایت باشه و هیتش به فرض مثلا شست میزه خب نه میام من یه عکسی داشتم اینجا یادم یه عکسی داشتیم همیشه عکس منو بالا خودش میام یه کپی میکنم اصلا کلا میام اینجا خب ببین ما بکراند ایمیج همونو میخواهیم میذاریمش بکراند ریپیت همونو میخواهیم میذاریمش و بوردر کالر که ایچی بوردر حالا بوردر لفت و تاپ رو کپی میکنم ما دو جا خام ریدیوز بدم به کار یکی یکیش رو پایین سمت چپ دقیقا بر عکس این با تم چپ یکیش هم بالا راست دقیقا همین چیزی که اینجاست و یه دونه دیوه دیگه هم درست میکنم که این توی اون قرار بگیره دیو استایل مساویه
میخوام بیرم فلوت رایت باشه رید هم رید هم سی و به فرض اصلا دو درصد و این هم مارجین صفر اوتا قرار میدم که بیاد وسط اون داستان مارجین دو نقطه صفر اجرا میگیرمش خب ما اومدیم به جای اون 31 درصد ویدمون رو 300 پیکسل کردیم و یه بوردر هم بهش دادم گفتم بوردر کالر رو بوردر استایل و بوردر وید دوت میدم و از بالا هم همین پیکسل فاصله بگیر در کل به این شکل در اومد این شکلی که اینجا ملاحظه میکنید که حالا من میخوام یه ذره این ریدیوس رو بیشتر کنم که بیشتر به چشم بیاد کجاست ریدیوسش اینو کنیم ده پیکسل این هم ده قشنگ به چش باشه قشنگ تو چش خیلی خوب شد الان قشنگ تو چشمه مشخصه که اینجاش صاف اینجاش گرده خب حالا ما میخواییم سه تا از اینا در واقع سه بخشش کنیم اینجا با همین دیو میشه اینجا مثلا فلوت رایت کنم بعد یه دونه فلوت لفت تو همین این بذارم بعد یه دونه فلوت لفت هم جدا جدی وام ولی حالا من میخوام تیبل بنویسم راحت تر اون برام میام یه دونه تیبل درست میکنم بعد میام استایل فوت هم رو به اون اصلا همین آیدی بهش بدیم درسته بعد به اون تیبل هم آیدی میدم کجا بود تیبل آیدی مساویه با الان ما تی آر تی دی دار تعیین میکنیم تی آرمون که به تب یه خط کلا داستان ها یه خط اما تی دی مون سه تا است این یه تی دی حالا تی دی های من هر کدوم رو به فرض میگیریم 330 پیکسل هر کدوم رو میگیریم ویدش رو ببینیم کام هزار پیکسل شد میگیرم چند سی سد و سی و سه پیکسل و هیت هم سه تا اینا میخوام بریم ببینیم چی شد خب الان باید سه تا این شکلی به ما بده بعد ببینیم چه قشنگ و جذاب شد قشنگ بسط چین هم کرده که خیلی عالی شده حالا ما اینا رو کنیم بالا بیان همه شون بیان بالا
رو 60 پیکسل کردم بعد میام با استفاده از کلکیلیتر میگم 500 منهای 60 برابر 400 و 40 400 و 40 400 و 40 400 و 40 سیف میکنم تا این بره بالا الان رفت بالا حالا میام این بخش دیوی رو که این تو بود دیوی داخلش رو پاک میکنم یه سبک کود نویسیه دیگه ولی به آخره با دایف من خیلی راحت تر میتونستم بکشمش ولی خب تیبل یه ذره کسیفکاری زیاد داره ولی خب راحت تر در کن حالا ما اصل سایت رو با دایف ساختیم این قسمت کوچیک رو همینجوری برای تنوع و آموزش ما با تیبل درست کردیم با دایف بهتر بود اگه شما تسلط دارید و دایو یاد گرفتین از اون تگ استفاده کنید حالا من میام اولیشو اختصاص میدم به اولیشو اختصاص میدم به آخرین مطالب سایت یعنی آخرین مطالبم و ده تا آخری ها رو میخوام اینجا نمایش بدم اگه یادتون باشه ما موقعی کوئری نوشتن توی دیتا ست نیوزمون یه کوئری نوشتیم که ده تا مطلب آخر رو نمایش بده با تگ اجسم می نویسمش حالا میام دیزاینم ببینم الان کدومشونه خب این شد خب من نمیخوام این شد میخوام اون یکی شد پس میام اون سومیه رو ابتیام کنم کات بعد توی این پیست سیوش میکنیم ریفرش خب آخری مطالب هم اومد خب این یه ذره کوچیک شده میام اینو میکنم اچ دو حالا دوباره ریفرش خب خیلی بهتر شد حالا میام محتوا میدم به این یه دونه دیتا لیست میام به سومین تیدیم از این بر توی, ستونه... توی سطر دوم هم یه دیتا لیست اضافه میکنم به کجا به اینجا او دیتا لیست هم اینجا میام چوز دیتا سورس هم رو قرار میدم نیو دیتا سورس منتظر میشم حالت ویزاردی من بیاد آبجکت رو انتخاب میکنم که تو این صفحه میشه آبجکت دیتا سورس سه ما دو تا قبلا درست کردم و نیوز تیبل آدابتر رو انتخاب میکنم کوئری سلکتی که بهش میدم ده تا مطلب آخرمه get data top 10 news اینو قبلا با هم دیگه ساختیم آپدیت ندارم insert نان دیلیت هم نه و فینیش رو میزم خب اینجا آخرین مطالب من میادش خب آخرین مطالب من اومدش حالا چیکار کنیم نمایشش بدیم ببینیم چی شد سیوش میکنیم خب به این صورت 
به حالت وسطی اینجا نمایش داده اما باب میل من به طبی شکلی نیست من میام اینا رو به صورت لینک وار می نویسم میام می نویسم که تگ ای اچرف مساویه با تایتل مساویه با تارگت مساویه تارگت مساویه با اندرلاین لنگ یعنی توی صفحه جدید باز و تگ ای را میبندم حالا یه یو ال میذاریم این بالا و ال آی رو هم اچرف من چیه اچرف هم میام از همین نیوز هم برمیده اچرف لینک یو آر ال این باید پیوند ها ما توی دیفالت همون داشتیم این کدو اینن خب این هستی نیوز آیدی شو نیوز آیدی و اصلا کلن از آ کپی میکنم تا اسپیس تاگیم خب میام توی سایت دات مسترم کجاش بود اینجا بود از آ تا این اسپیس خب ما اینو کپی کردیم ایول ما نیوز آیدیه که این سفره به این نیوز آیدی اشاره میکنه و توی صفحه shownews.aspx با کوری سینگ NID ما اینو داریم و نیوز تایتل همونم تایتل قرار میده تارگت هم برنگ و حالا کد عنوان هم که همین میشه نیوز تایتل دیگه بین تگ A باید بذاریمش خب همین کافیه دیگه به بقیهش هیچ یاجی نخواهم داشت این بیار را پاک کنیم و وسط سیو و میام اینجا ریفرش بکنم خب اومدم آخرین مطالب من به ترتیب اینجا قرار گرفت میام اینا رو کلاس رایت وسط ما به اینا بدیم که مثل اینا شدیه کلاس رایت وسط این دیفالت رو به هر میدهیم بخواهم به هم یوه میشه کلاس دار. بکنم بشه نشد حیرت شو بخوای نشد باش مسئله نیست توی دیو عرش بدیم همینو میام چکا میکنم این بالا دیو بعدش میام دیو میره خب حالا ریفرش میکنم فکر کنم باز الان بشه بعد شدش ولی خب این 
کناره هاش ما رو عذیت میکنه دیگه اینا نباید میبود که چون هستش این نشون میده نمیتونیم از این استفاده کنیم باید خودمون دوباره اونا رو کپی کنیم خب چیا گفتیم ما تو این گفتیم کالر سرف تکتگوریشنی بعدش اینجا این خب توی یو ال ما دقیقا همینا رو میخواییم دیگه بله دقیقا همینا رو میخواییم اینجا توی یو ال استایل مساوی با دو تا کوتیشن اینا رو دارد خب الان فکر کنم خیلی عالی و خوب بشه ریفرش یه دونه الاین هم بهش میدیم و این هم برابر لفت قرار میدیم که بیاد سمت چپ حالا میزنیم ببینیم چی میشه برفمون گوش نکرد یادم اینجا من قبلا هم مشکل داشتم اینو کلا سنترش میکنم الان به تب مجبوره که درست درست خودش هم نیست درست خودش هم نیست درست نمیشه خب خب شوارش کنیم دایکشن پلایت لفت این ساید اینجا یه اندازه برای ما تعریف کردم خب دیتا لیست هم پس ویدو هیت ده ویدو اینو میذاریم چقدر سی ست فیکسل و رفرش میکنیم میام سنده رو همون لفت در نظر میگیرم نمیم آخر ال آی ال آی نبید خود من در بردی هم نوشتم من و ببینیم چی میشه میراید
بهتر شد حالا اندازش هم یه مقداری درست تر میکنیم میتونیم از تگ ورتیکال استفاده کنیم ولی حالا اندازه شما کم تر میکنیم این چهار سد و چهه دو میکنیم سی سد و چه و کلیش هم پونسد در نظر نمیگیریم و چهار سد در نظر میگیریم تگ فوت رو گوشش فوت فوت رو چهار سد در نظر سایت دات مستر ما چهار سد خب کم ترش میگیریم اصلا سی سد و خیلی عالی و خوب شد حالا اینکه که زیبا ترش کنیم و می به بعد این آخرین مطالب رو اینجا من گذاشتم اینشالله این دوتا بخش دیگر هم در آینده تا در آینده اضافه می کنیمش حالا الان بریم به بخش هدر برسیم اما قبل اینکه بریم به سراغ هدر می خوام صفحه مدیریت کتگوری زمان انجام بدم من یه دونه صفحه مدیریت داشتم برای ببینید اون بالا توی ادمینم ما یه دونه لینک داریم یه دونه نیوز داریم حالا میخوام صفحه مدیریت کاتگوریز هم ایجاد کنم که ما بتونیم موضوعات جدید درش کنیم بریم اضافهش کنم روی ادمین ادمین آیتم رو میزنیم ویب فرم و کتگور سیلک مسترش هم باشه و اد ادمین دات مستر خب صفحه رو ایجاد کرد حالا تو این صفحه مون یه دونه گیرد ویو باید بذاریم و یه دونه تکس باکس دکمه هم واسه اضافه کرد اول گیرد ویو رو میذاریم گیرد ویو اضافه میکنیم چوز دیتا سورس نیو دیتا سورس آبجکت اوکی و کتگوریز تیبل آدابتر از منوی سلکت همه ی کتگوریز ها رو میگیریم آپدیت همونو آپدیت کت بای کت های دی اینزرت و اینزرت کت و دیلیت و دیلیت کت بای کت های دی و فینیش رو میزنیم اینیبل پیجینگ اینیبل ایدیتینگ اینیبل دیدیتینگ اینیبل سلیکشن و اوتو فرمت رو کلاسیک در نظر میگه خب خیلی هم عالی بریم سراغ بخش بعدی ما یه دونه تیبل باید اینجا بکشیم یه تیبل بکشیم برای یه تکس باکس برای درج اسم موضوع و یه لیبل میذاریم که موضوع با موفقیت ثبت شد و یه دونه دیگه هم دکمه میذاریم که ارسال کنیمش همی راحتی سه تا چیز کلن در نظر میگرم برش اما قبلش اینو بیم وسط بذاریم اینش از این بابت حالا بیم توی سورسش ASP content این میاد پایین یه دونه دیو اینجا میذاریم با استایل دیور کجا ببندیم اینجا این هم از حالا 
حالا این دیو و استایلش و مارجین دو نقطه صفر آتو در نظر میگن حالا سیوش میکنم و باید بسط بیاد دیگه با تو نمایشش اتمالا بسط بیاد کدوم کتگوریزم میرم بی این بروزر میزنی صبر میکنیم تا صفحه مدیریت موضوعات هم لود و باز بشه حالا واسه جدولی که میخوام بکشم باید یادم باشه که واسه دکمهش حتما باید از تیبل آدابتر هم فراخونی کنم و بعدش خب الان این اومد وسط نرفت ببینیم چرا دیو استایل مارجین سفوت باش هیچ کارت کنم دوست نداری بری من از تگ سنتر استفاده میکنم خیلی هم دوستش دارم میام دیو میبندم خب این هم سنتر دیو دست خودت نیست دیگه باید بری و سچین باید بشی به همین راحتی میتونم ادیت کنم دیلیت کنم و سلکت کنم حالا پایینش میخوام اضافه کنم میام اینجا میرسم تیبل بعدش تی آر یک سطر با دو تا ستون و یک سطر دیگر نیز با دو تا ستون همین کفایت میکنه ما توی قبلی آیا چیز خاصی واسه تیبل اون نوشته بودیم بعد همین رو هم کپی میکنی بعد واسه تی دینا هم که چیزی نمیشت خب میام واسه تیبل هم این استایلش رو میذارم چیا بود دایرکشن بود و فونت فامیلی و وید و مارجین و بقیه داستان اونجا هم سنتر داده بودم واسه یه چیز هم بعد اونجا هم زور هم نرسیده بود سنتر داده بود خب حالا بریم توی تیدی اولمون بنویسیم نام موضوع نام موضوع و دو نقطه و بعدش تکس باکس هم میذارم دیتا بسته ساندار باز و تکست باکس تکست باکس هم آیدیش رو تغییر میدم آیدیش رو میذارم تکستی آندرلاین کت نیم نام موضوع این هم از این بعد سینگل لاین هم میخوام باشه دیگه چیزهای دیگه شم نمیخوام تغییر بدم این هم از این حالا یه دکمه برای ارسال میذارم یه دونه هم لیبه این دکمه رو آیدیش رو میذارم btn underline cat و یه دونه هم لیبل میذارم و این لیبل آیدیش رو میدم lbl underline مقدار توشم خالی میکنم و دکمه رو هم مقدار تکستش رو چی بذاریم ثبت موضوع ثبت موضوع خب ببینیم چه شکلی شد این شکلی شد خوبه دیگه قشنگ شد 
که زر فقط اینو بزرگترش کنیم سیوش میکنیم حالا بریم کدش رو بنویسیم میریم دوباره رو ثبت موضوع کلیک میکنیم تا رویداد کلیک برای این دکمه ایجاد بشه اول از همه که میام کت تیبل آدابتر رو فراخونه میکنم از توی دیتا بیس کت تیبل کت گوریز تیبل آدابتر categories table adapter dot tbl underline categories بعد اسمش رو میذارم categories table adapter مساوی new categories table adapter dot خودش هم داد پرانتز باز و بسته سیمی کن این خط اول بریم خط دوباممون توی این متغیره categories table adapter مون بیا متد insert categories رو انجام بده با مقدار string cat name که توی text box cat name و textش ما اون رو اضافه میکنیم و بعدش هم میبندیمش دیگه تموم شد کدش تموم شد اینجا ارسال میکنیم ولی من همینجور برای زیبایی میام LDL هم رو یعنی لیبل کت هم رو مساوی میکنم با موضوع با موفقیت ثبت گردید و سیمی کالان هم اینجا میبن میام خط بعدی البته من یه ایرادی که اینجا دارم الویل هم رو باید تکستش رو برابر کنم با این قضیه خب دیگه چی بذاریم یه دونه گیرید ویو دات دیتا باید هم بذاریم گیرید ویویه یک دات دیتا باند این برای آپت دیت شدن گیرید ویو استفاده میشه همون لحظه ای که من گیرید ویو رو آپ دیت میکنم بدون پرانتز نمیشه نمیشه دیگه متد دیگه پرانتز میخوام و آخر سرم میام این تکست باکس هم رو خالیش میکنم که اگه خواستم چیز دیگه بنویسم اذیت نشم برابر با دوتا کوتیشن خالی یعنی نال خب خوبه دیگه همین کافیه کنترل S و ریفرش اومدش چی بذاریم یه موضوع اضافه کنیم موضوع رو میذارم هنری و ثبت موضوع جو ثبت دیگه چه اتفاقی نمیفته اضافش نه حالا اون لحظه تا اونا سیو نکرده بودمش خب هنری اضافه شد به گیدوی من و اینجا هم لیبل هم 
نوشت که با موفقیت ثبت شد خب این کار من هم تموم شد حالا بریم سراغ بخش بعدیمون همونطور که ارز کردم میخوام که یه دونه هدرم یه دونه اسلاید شو بذارم اسلاید شو چیه؟ بالای سایت دیدین مثلا اکس ها اینجوری میچرخن یه چند تا اکس میخوام بذارم آخرین اخبارم اکس هاشون اونجا نمایش بذارم اما اسلاید شو اصولا توش از جیکوری و جاوا اسکریپت استفاده میشه من به هیچ عنوان نمیخوام از اون استفاده کنم و فقط میخوام با استفاده از یه کد مارکی بیام کارم انجام بدم خیلی کد ساده ایه در نهایت سادگی میتونیم یه ذره پوز بدیم که مثلا سایت ما شکیل طراحی شده و یه ذره حرفه ای نشون بدیم سایتمون رو ولی اگه بخواید خیلی حرفه ای باشه حتما باید از جیکوری و جاوا اسکریپت استفاده کنید ولی من اینجا از یک کد ساده میخوام استفاده کنم فقط برای جلوش میریم این کار رو میکنیم این بالای سایت هم دقیقا زیر منو اینجا میخوام این کد رو قرار بدم میام از توی بخش مستر پیجم از توی این بخشم میخوام بالاش یه حالت خب این منو همه پس اینجا میشه دیگه اون بخشی که من میخوام خب همینجا الان من میتونم از کانتینرم کمک بگیرم میتونم خودم هم بنویسم میام کانتینرم و خودم مینویسم بدش کن مینویسیم دیو اصلا از دیک بخشیم هم کمک نمیگه مساوی با هزار هیت مساوی با چند بدیم بهش اکثار کوچیک در نظر میگیم مثلا ست فیکسه بعدش میام یه دونه دیتا لیست اینجا میذارم این میشه دیگه دقیقا الان همینجاست یه دونه دیتا لیست اینجا میذارم چوز دیتا سورس نیو دیتا سورس ببینید ما دقیقا باید اکس رو از اخبارمون بگیریم آخرین اخبارمون یه بخش نیوز ایمیج داریم این نیوز ایمیج آدرس به همون میده پس میتونیم همونا رو استفاده کنیم میام نیوز هم انتخاب میکنم نیکست رو میزنم get data all news من دقیقا همین رو میخوام update none insert none delete هم none از تو select هم get data all news رو میگیرم finish رو میزنم و اینجا به من همه خب اینجا refresh همه چی اینجا به من داد. حالا من فقط میخوام اکس همو نمایش بدم واسه همین میام توی آیتم تمپلیت هم مینویسم که آ اچرف مساویه با تایتل مساویه با تارگیت مساویه با آندرم بلانک اینو میبندم بعدش IMG SRC مساویه با تایتل مساویه با Alt مساویه با وید 
مساوی با صد و هایت مساوی با صد این شد کد مع... معمول من و استایل رو اینجا مندرج میکنم مندرج میکنم تکست دیکوریشن دو نقطه نه حالا هر آن می آیم نیوز ایمیج رو کپی می کنیم می آیم تو تگ آی ام جی اس آر سی ببینید من اگه نیوز ایمیج رو بزنم بدون فایل ایمیج رو هم میده پس قبلش یه ایمیج سلش می زارم بعد اون اسم اکس و فرمتش بعد تایتلش رو همین نیوز تایتل در نظر می گیرم آلت رو هم همچنین و از این ور تایتل هم به همین سو اچف هم میام از همین shownews.asfx چیزای قبلی میگیرم دسته بندیم که ایچی این پایین پایین یادمه که ما شونیوز رو داشتیم بعد آیچ اینجاست اینو کپی میکنم میام اینجا واسه این آیچ رف هم پیست میکنم شد نیوز آیدی شونیوز و اینا حالا ما اینجا یه کپی درخشید یه کنترل اس ریفرش ببینیم چی شد ما هرچی عکس داریم اینجا الان میاد با آدرسش در واقع من رو این کلیک کنم میاد توی همین این مطلب هم که 36 بار هم بازدید شده خب حالا ما چیکارش کنیم چیکارش کنیم بیایم اول از همه بیاییم این تراس کنیم با این بخشمون زمینش هم سفید کنیم میام توی کانترینر هم توی استایل هم از توی کانترینر هم تکس الاین رو میخوام مارجین رو میخوام وید رو میخوام نمیخوام وید رو نمیخوام بگراند کالر رو میخوام بوردر لفت و رایت هم میخوام همه اینا رو کپی میکنم و یادم باشه ویدو هیتش رو بردم خب استایل رو میبندم میام اینجا دیو استایل مساوی و بعد اینا رو همه رو توش پیست میکنم خب تکست الاین رو اینجوری ویدو هیت رو پاک میکنم بکراند کالر رو میذارم فونت فامیلی مو میذارم فونت سایز کالر بوردر لفت کالر نمیخوام آخه عکس چه کالری اینو پاک میکنم بعد بوردر لفت باشه 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 استایلم باشه وید هم میخوام حالا چی کار کنیمش فکر من باشنگ شد بریم ریفرش کنیم ببینیم چی شد چنان قدر عجیب غریف شدیم خبرا ما اگه هزار پیکسل اینو بر نظر نگرفتیم بذاری اینا رو توی خودمون بذاریم ببینیم چی میشه به طبیع مشکل
مشکلی هست من احتمال من تو دیزاین هم این مشکل باشه آره اینجا مشکل یه چیزهای تعریف شده نه اینجا هم چیزی تعریف نشد خب پس میام توی استایل هم وید رو میدم هزار پیکسل هایت رو میدم ست پیکسل سیو ریفرش خب یه ذره قابل تعمل تر شد اما اونجایی که اکس زمین رو نشون نمیدم من متوجه شدم که اینجا یه دیو دیگه باید بذاریم استایل دو نقطه ببخشید مساوی توی اون میرسم کلیر دو نقطه بوس اینجا و اینجا و ای جدا کردم و تراس کردن بخش هم لازم حالا میام مارکویی رو توش درج میکنم تا اینا نمایش داده بشه مارکویی رو چجوری بذاریم میام جای این می نویسم مارکی و اینجا هم دیو کجا بسیم این الان دیدم این هم میذاریم مارکی خب الان این شدیم خب مارکی یه سری پراپرتی داره یا خواست داره یا مقدار داره یکیش دایرکشنه میگه از کدوم ور شروع کنم از کدوم ور به چرخه میگم از رایت بیاد از راست یعنی بره سمت راست از چپ میره راست یه دونه بخش داره بی هیویار بی هیویار یه دونه اسکرول داره یه دونه آلترنیت داره یه دونه هم سلاید ده آلترنیت آلترنیتش به این صورته که میاد میرسه این ته برمیگرده میرسه این ور برمیگرده همینجوری به این صورته اما اسکرولش میاد میاد بیرون بعد دوباره بعد دوباره به این صورت اسلایدش هم میاد میمونه اینجا. حالا ما آلترنیت رو اینجا در نظر میگیریم از بقیهش رو به نظر من جذاب تر میتونه باشه خب آلترنیت در نظر گرفتیم بیه بیه رو یه دنه لوب داریم که تعداد چرخش رو در نظر میگیره اگه منفی یک باشه در نظر میگیره بی نهایت یعنی همینجوری از خودش به چرخش و چیز دیگه ای که به ذهنم میرسه اینه که وقتی موس رو میارم روش وایسه وقتی موس رو خارج میکنم از مارکیم حرکت کنه اینو میتونم با کد کجاش بنویسیم بیا 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 اینجا اینجا مینویسم که آن موس اوور مساویه با بیس داد استاپ و 
bam on mouse out mouse out vivo this dot start این هم از این حالا حالا هم نگاه بندازیم ببینیم چه شکلی شد دوست داره تکون بخوره ولی روش نمیشه فکر کنم نه روش میشد ما سب پیکسل در نظر گرفته بود زیبا برای خودش خدم میزن اما یه مشکلی هست اینجا اینجا ما به صورت دیفالت مارکی عمودی در نظر میگیره اکسا رو همینجور تو زیره هم زیره هم گذاشته اکسا رو ما باید بریم اینا رو به صورت هاریزونتال در نظر بگیریم الان ورتیکال عمودیه ما باید افقیش کنیم هاریزونتالش کنیم چجوری این کار رو بکنم میام توی خود دیتا لیست نحوه نمایشش یه دون تگ داره واسه این کار اگه یادم باشه ریپیت یه همچین تگی بود ری پیت دایرکشن فکر کنم اینه بعد مساویه با بله درست هزه هایزونتال بعد سیوش میکنم حالا الان باید همجوری پشت سر هم بغل هم افقی ظاهر شه بله ای دیزی باش حالا چیکار کنیم بیایم اینو سنتر کنیم این تگ مارجین صفر اوتو که واسه ما هیچ کاری نمیکنه ما همین سنتر خودمون رو بزنیم سنگین تگ سنتر باز و این برم سنتر رو بذاریم ببینیم که چی میشه خب خیلی عالی شد خب حالا یه ذره فاسده این اکس رو بیشتر کنم از هم چجوری به این صورت که میام توی این اگه آی ام جی یه دونه استایل هم اضافه میکنم به این انتهاش استایل مساویه با مساویه با چی قرارش بدیم میرسیم مارجین لفت دو نقطه پنج پیکس و مارجین رایت دو نقطه پنج پیکسل خب فکر کنم خشنگ بشه الان ده پیکسل بینشون فاصله خواهد افتاد خیلی بهتر نشد نشد کمتر شد خب اینو میکنیم دو پیکسل این هم میکنیم دو پیکسل بودن چهار تا بشه فکرم بستش بشه کمتر بشه شکیل تر به نظر میاد بهتر شد خب من که راضی هم از سایتمون تا اینجای کار از سایتمون من تقریبا راضی هم. خب ما هدر ساختیم بعدش اومدیم قسمت مدیریت موضوعات رو درست کردیم و یه قسمت هم توی فوترمون درست کردیم برای آخرین مطالب رو از توجهتون ممنونم 
تا جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ نسبه خدا نگهدارتون